గూగుల్ భారీ అనౌన్స్మెంట్ చేసింది భారతదేశంలో టెన్ బిలియన్ డాలర్స్ అంటే వెయ్యి కోట్ల డాలర్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే సుమారు డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇండియాలో పెట్టబోతున్నట్లు సిఇఓ సుందర్ పిచ్చయ్య ప్రకటించారు ఎందుకు భారత్ పైన గూగుల్కు అంత ఆసక్తి చాలామంది అనుకుంటారు ఏంటంటే సుందర్ పిచ్చయ్య మనవాడు కనుక పెట్టారని అలాంటప్పుడు ఫేస్బుక్ కూడా భారీగానే పెట్టింది మార్క్ జుగర్బర్గ్ మనవాడు ఏం కాదు అమెజాన్ కూడా భారీగా పెట్టింది అమెజాన్ ఓనర్ మనవాడు ఏం కాదు ఇక్కడ మనవాడ వేరేవాడ అన్నది కాదు ఇండియన్ మార్కెట్ ఎందుకు ఇంత ప్రామిసింగ్గా కనబడుతోంది గూగుల్కు అనేది క్వశ్చన్ దీనికి ముఖ్యంగా మూడు కారణాలు మొదటి కారణం ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ ఇస్ ఎ అనేది ఈరోజు ప్రపంచంలో ఒక కొత్త ఎకానమీని సృష్టిస్తుంది దీన్ని ఇంటర్నెట్ ఎకానమీ అంటారు ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న యూట్యూబ్ నుంచి మొదలుకొని ఈ కామర్స్తో సహా ఇలా డి ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషను ఆన్లైన్ ట్రైనింగు టెలిమెడిసిన్ ఇలా అనేక అంశాలు ఈ ఇంటర్నెట్ బేస్ ఎకానమీ ఇంటర్నెట్ ఎకానమీలోకి వస్తుంది ఇండియాలో ఇంటర్నెట్ ఎకానమీ చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ వాడకందారులు భారతదేశంలో ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ చేరారు రికార్డ్ స్థాయిలో ఇండియాలో యాభై కోట్ల మంది ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులు ఉన్నారు ఇండియాలో డేటా ప్రైస్ రోజు రోజుకు పడిపోతుంది కాస్ట్ ఆఫ్ డేటా పడిపోతుంది అలాగే క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ సర్ సేవలు ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి ఒకప్పట్లాగా కాదు మనకి వాళ్ళ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ కూడా అందుబాటులోకి ఉంటుంది అందువల్ల ఇంటర్నెట్ యూజర్ బేస్ గణనీయంగా పెరుగుతుంది ఎందుకంటే మొబైల్ టెలిఫోన్ల అమ్మకాలు పెరుగుతున్నాయి సో డేటా ఎనేబుల్డ్ మొబైల్ సెట్స్ కొంటున్నారు స్మార్ట్ ఫోన్ పెనిట్రేషన్ భారీగా ఇండియాలో ఉంది స్మార్ట్ ఫోన్ ధరలు కూడా పడిపోతున్నాయి సో ఒక మ్యాస్టివ్ ఇంటర్నెట్ ఇకో సిస్టమ్ ఇండియాలో ఎమర్జ్ అవుతుంది ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏంటి ఇండియాలో మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ బిలో ది ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇవాళ ఇంటర్నెట్ ఎకానమీ ఇండియాలో అట్రాక్టివ్గా ఉండడమే కాదు భవిష్యత్తులో కూడా ఇంటర్నెట్ ఎకానమీ ఇండియాలో అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది టూ ఒక అంచనా ప్రకారం డెమోగ్రఫిక్ అంచనా ప్రకారం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీలో కూడా ఎవరేజ్ ఇండియన్ ఏజ్ ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ ఉంటుందని అంచనా ఎవరేజ్ ఇండియన్ ఏజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ విల్ బి ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ సో అందువల్ల ఇంత మాస్టివ్గా ఇంటర్నెట్ ఎకానమీ ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నది కనుక గూగుల్ ఇది బేసికలీ ఇన్ ఇంటర్నెట్ కంపెనీ టెక్ కంపెనీ కనుక ఇక్కడ చాలా ప్రామిసింగ్ మార్కెట్ గూగుల్ కనబడుతుంది ఇండియాలో డేటా కన్సంప్షన్ కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుంది ఇవాళ ఎవరేజ్న నెలకు ఇండియాలో డేటా కన్సంప్షన్ ఎవరేజ్ డేటా కన్సంప్షన్ మంత్లీ ఫోర్ జీబీ ఉంది ఇది త్వరలో లెవెన్ జీబీ వరకు కూడా పోతుంది అని అంటున్నారు సో ఆ రకంగా మాస్సివ్గా ఇంటర్నెట్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కనుక ఒక పెద్ద మార్కెట్ను భారతదేశంలో గూగుల్ చూస్తోంది ఇక రెండవది ఏంటంటే ఇవాళ ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తానికి టెక్ మేజర్స్ మధ్య ఒక పెద్ద పోటీ నడుస్తుంది ఇంకా వాస్తవంగా గూగుల్ లేట్ ఎంట్రెంట్ అఫ్కోర్స్ లేట్గా ఎంటర్ అయినా ఎక్కువగా పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందుకు వస్తుంది అంతకు ముందే ఆ రిలయన్స్ జియో ప్లాట్ఫామ్స్లో ఫేస్బుక్ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనౌన్స్ చేసింది నలభై మూడు వేల ఐదు వందల కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ను ఆరు వందల కోట్ల డాలర్లు అంటే ఇండియన్ కరెన్సీలో చూస్తే మోర్ దెన్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ జియో ప్లాట్ఫామ్స్లోకి మీకు పెద్ద ఎత్తున ఫేస్బుక్ ఎంటర్ అవుతుంది సో ఈ ఇప్పుడు గూగుల్ కూడా రిలయన్స్ జియో ప్లాట్ఫామ్స్లోకి ఎంటర్ కాబోతుంది సో అందువల్ల ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున ఫేస్బుక్ గూగుల్కు ఒక పెద్ద రైవల్ సో ఫేస్బుక్ అలాగే మీకు జియో మార్ట్ ఒక వ్యూహాత్మకమైన పార్ట్నర్షిప్ అవుతుంది అంటే గూగుల్ ఫేస్బుక్ ఉన్నటువంటి వాట్సాప్తో జియో మార్ట్ లింక్ కావడం వల్ల ఒక పెద్ద బేస్ను ఇండియాలో కస్టమర్ బేస్ను ఏర్పాటు అవుతుంది అంతేకాకుండా అమెజాన్ రీసెంట్గా వన్ బిలియన్ డాలర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇండియాలో చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు ఇది అదనం అంతకుముందు కూడా ఐ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రకటించాడు అంటే ఇలా ఫేస్బుక్ అమెజాన్ లాంటి కాంపిటీటర్స్ గూగుల్కు పెద్ద మొత్తంలో ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే గూగుల్ కాంట్ ల్యాక్ బిహైండ్ అది రెండవ కారణం ఇక మూడవ కారణం ఏంటంటే గూగుల్కు ఇండియాకు చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది కేవలం ఇండియన్ బాన్ అమెరికన్ ఇండియన్ అమెరికన్ గూగుల్ సిఇఓ కావడం ఒక అంశమే 
అది చా చాలా సింబాలిక్ వాల్యూ అసలు రియాలిటీ ఏంటంటే గూగుల్కి చెందిన అనేక ప్రొడక్ట్స్ ఇండియాలో లాంచ్ అయ్యి బాగా సక్సెస్ అయ్యాక ప్రపంచంలో కూడా లాంచ్ అయ్యాయి అట్లీస్ట్ యాజ్ యాజ్ మెనీ అది ఎయిట్ ప్రొడక్ట్స్ అలా లాంచ్ అయినాయి సో ఈ ఇప్పుడు ఉదాహరణకు గూగుల్ పే ఇండియాలో లాంచ్ అయ్యి తర్వాత గ్లోబల్గా లాంచ్ అయింది ఇప్పుడు గ్లోబల్ టెక్ మార్కెట్లో ఒక నమ్మకం ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ప్రొడక్ట్ ఇండియాలో కనుక సక్సెస్ అయితే ఇతర డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో అది సక్సెస్ కావడం ఈజీ అవుతుంది అది ఆఫ్రికాలో కానీ సౌత్ అమెరికాలో కానీ ఇతర ఏషియన్ కంట్రీస్లో కానీ దేర్ ఇస్ అ గ్రేటర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఆల్రెడీ గూగుల్ సర్వీసెస్ అంటే గూగుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఇండియాలో హూజ్లీ పాపులర్ ఇప్పుడు మీకు గూగుల్ మ్యాప్స్ కానీ గూగుల్ పే కానీ అలాగే గూగుల్ చెందినటువంటి లార్జెస్ట్ మొబైల్ ఆపరేటింగ్ సర్వీస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినటువంటి ఆండ్రాయిడ్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ ఇలా గూగుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఇప్పటికే భారీ ఎత్తున పాపులర్ గూగుల్ బ్రౌజర్ అయినా క్రోమ్ కానీ ఆ మాటకైతే గూగుల్ సర్చ్ ఇంజన్ ఎలాగ పాపులర్ ఇప్పుడు ఆ లేటెస్ట్గా గూగుల్ డియో ఇవి కూడా పాపులర్ అవుతున్నాయి సో గూగుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆల్రెడీ ఇండియన్స్ ఆర్ వెల్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే భారతదేశ ప్రజలకు గూగుల్ ఉత్పత్తులు వాడుతున్న అనుభవం కూడా ఉంది సో అందువల్ల ఎప్పుడైతే ఒక మార్కెట్ కొత్త కాదు సో గూగుల్కు ఇండియా కొత్త కాదు ఇండియాకు గూగుల్ కొత్త కాదు సో అందువల్ల ఇది థర్డ్ రీజను ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా ఒక ఫెమిలియర్ మార్కెట్ ప్లేస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టు అవుతుంది సో ఈ మూడు ముఖ్యమైన కారణాల రీత్యా గూగుల్ ఒక టెన్ బిలియన్ డాలర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇండియాలో పెట్టబోతుంది ఇందులో గూగుల్ సిఇఓ వివిధ పత్రికలకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పింది ఏంటంటే ఆల్రెడీ వరల్డ్ వైడ్గా స్టార్టప్స్ను కొనడం గూగుల్ వెంచర్స్ ద్వారా స్టార్టప్స్లోకి పెట్టుబడులు పెట్టడం స్టార్టప్స్ కొనడము తర్వాత వాటిని స్కేలప్ చేయడము ఇలాంటి యాక్టివిటీలో గూగుల్ ఉంది అలాగే ఇండియాలో ఇవాళ స్టార్టప్స్ చాలా చౌకగా కూడా ఉన్నాయి ఇది కూడా ఒక రీజన్ ఫోర్త్ ఫ్యాక్టర్ కూడా అయి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవాళ స్టార్టప్స్ చాలా ఈ లాక్డౌను కరోనా ఈ పరిస్థితుల వల్ల సివియర్ ఫైనాన్షియల్ క్రంచ్ని ఇండియన్ స్టార్టప్స్ ఎదుర్కొంటున్నాయి సో ఇండియన్ స్టార్టప్స్ కానీ ఇండియన్ కంపెనీస్ కానీ వెరీ లో వాల్యూలో ఉన్నాయి అందువల్ల ఇప్పుడు చాలా చీప్లో కూడా ఈ కంపెనీస్ దొరుకుతాయి సో అది కూడా ఒక రీజన్ అయి ఉంటుంది గూగుల్ ఇప్పుడు ఎంటర్ అయితే దే కెన్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ బార్గెన్ స్టార్టప్స్ను కొనటానికి కానీ అక్వైర్ చేసడానికి కానీ లేదు బిగ్ కంపెనీస్లో కూడా మేము పెట్టుబడులు పెడతామని గూగుల్ ప్రకటించింది అందువల్ల బుక్ బిగ్ కంపెనీస్లో వాటాలు కొనాలన్నా లేదా స్టార్టప్స్ కొనాలన్నా కూడా దిస్ ఈజ్ అపార్చున్ మూమెంట్ ఎందుకంటే వాల్యూస్ అనేది డౌన్లో ఉన్నాయి కనుక ఎందుకంటే గ్లోబల్ ఎకనామిక్ రిసేషన్ ఉంది ఇండియాలో కూడా ఎకానమీ బాగా వెనుకబడి ఉంది కనుక ఇప్పుడు వాల్యుయేషన్స్ అన్ని తక్కువ ఉంటాయి కనుక దిస్ ఈజ్ పర్ హ్యాప్ ది రైట్ టైమ్ టు ఇన్వెస్ట్ అని కూడా గూగుల్ అనుకోండి ఉంటుంది ఈ నాలుగు కారణాల రీత్యా గూగుల్ టెన్ బిలియన్ డాలర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇండియాలో పెట్టాలని నిర్ణయానికి వచ్చింది